आपण शेअरिंग स्ट्रेंथचे डेफिनेशन बघत होतो आता शेअरिंग स्ट्रेंथ मोजताना महत्वाचं काय इट इज ऑल्सो चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पण जी चेंज झालेली जी लेंथ आहे ती ऍक्च्युली चेंज झालेली लेंथ नाही आहे तर काय ऍक्च्युली डिस्प्लेस्ड लेंथ आहे ती म्हणजे की जो टॉप सरफेस आहे तो विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन बॉटम फिक्स सर्फेस कितीनं डिस्प्लेस झालेला आहे दॅट इज डेल्टा एक्स डिवायडेड बाय त्या टॉप सर्फेस आणि बॉटम सर्फेस यांच्यामधलं डिस्टन्स त्यामुळे डेल्टा एक्स डिवायडेड बाय एल मग जर समजा हा जर अँगल मी थिटा डिफाईन केला समजा हा जर अँगल थिटा डिफाईन केला तर डेफिनेशन नुसार जर तुम्ही ए डी डी डॅश मध्ये जर बघितलं कुठला ट्रायंगल कन्सिडर करतोय आपण ट्रायंगल ए डी डी डॅश मध्ये हा सरफेस सुरुवातीला काय होता नाईन्टी डिग्री होता बरोबर मग आपल्याला डेल्टा एक्स अपॉन एल पाहिजे डेल्टा एक्स इज अपोजिट साईड अँड एल इज ऍडजस्टंट साईड सो अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टन साइड साइड अपन रेशो कुछ लगना टैन थीटा सो दिस इज टैन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल सो दिस इज दिस शेयरिंग स्ट्रेन शेयरिंग स्ट्रेन जो है तो शेयरिंग स्ट्रेन से अपने डेफिनेशन मिला डेल्टा एक्स अपॉन एल दैट इज नथिंग बट टैन थीटा हि जी लेंथ चेंज हो रहा है जर हि समा हा जर रेशो हा खूब स्मॉल हा जर एंगल खूब स्मॉल तो टैन थीटा इज एप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू थीटा टेन थीटा इज एप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू थीटा लक्षात कधी जर थीटा इज व्हेरी स्मॉल थीटा इज व्हेरी स्मॉल व्हेरी स्मॉल म्हणजेच काय ही जी चेंज झालेली जी लेंथ आहे ही चेंज झालेली लेंथ ही ऍज कम्पेअर्ड टू लेंथ कॅपिटल एल पेक्षा काय खूप खूप कमी आहे जर डेल्टा एक्स इज मच मच स्मॉलर दॅन कॅपिटल एल देन वी कॅन राईट डेल्टा एक्स अपॉन एल विच इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज एप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा जे टॅन थीटाची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली थीटा कधी होते जर थीटाची व्हॅल्यू अतिशय स्मॉल असेल तर म्हणजे अप्रॉक्स समजा फॉर एक्झाम्पल टॅन वन रेडियन वगैरे घेतलात म्हणजे सॉरी टॅन झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन असं घेतला तर त्याचा अप्रॉक्सिमेटली आन्सर झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन आपण घेऊ शकतो अलक्षात म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू काय पाहिजे खूप लहान पाहिजे तरच आपण टॅन थीटा इक्वल्स टू अप्रॉक्सिमेटली थीटा घेऊ शकतो म्हणजे ऍक्च्युली काय झाला आपला शेअरिंग स्ट्रेन जो झाला तो आता काय झालेला आहे एक अँगल झालेला आहे शेअरिंग स्ट्रेन काय झालेला आहे आपल्याला अँगल झालेला आहे आणि शेअरिंग स्ट्रेस काय आहे हा फोर्स आहे बट दिस फोर्स इज टॅन्जेन्शियल फोर्स ऍक्टिंग ऑन व्हॉट एव्हर एरिया लक्षात याला म्हणायचं शेअरिंग स्ट्रेन ओके म्हणजे आता हे आपण काय बघितले तीन टाईपचे स्ट्रेन म्हणजे स्ट्रेस किंवा स्ट्रेन डेव्हलप होण्यासाठी फक्त इम्पॉर्टंट काय फोर्स ऍक्ट व्हायला पाहिजे पण त्याचे तीन टाईप का पडले जो ऍक्ट होणारा फोर्स आहे तो पहिल्या केसमध्ये अलॉंग द लेंथ होता त्याला आपण टेन्साईल म्हटलं दुसऱ्या केसमध्ये ऍज अ प्रेशर होता म्हणून त्याला आपण व्हॉल्युम म्हटलं आणि तिसऱ्या केसमध्ये टॅन्जेन्शियल होता त्यामुळे त्याला आपण शिअरिंग स्ट्रेस म्हटलं आणि त्यांच्या करस्पॉन्डिंग जे काय साईज साईज चेंज झालेली आहे किंवा शेप चेंज झालेला आहे त्याच्यानुसार आपण स्ट्रेंथची डेफिनेशन केली पहिल्या केसमध्ये फोर्स जो ऍक्टिंग होत होता तो अलॉंग द लेंथ होता लेंथ चेंज झाली मग आपण डिफाईन करताना टेन्साईल स्ट्रेन डिफाईन केला चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ दुसऱ्या केसमध्ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस होता तो प्रेशर मुळे ऍक्ट झाला होता तो प्रेशर मुळे ऍक्ट झाल्यामुळे वॉल्युम चेंज झालं वॉल्युम चेंज झाल्यामुळे आपण जो वॉल्युम स्ट्रेन आहे तो कसा डिफाईन केला चेंज इन वॉल्युम पर युनिट ओरिजिनल वॉल्युम त्याच्यानंतर तिसऱ्या केसमध्ये शिअरिंग स्ट्रेस हा डेव्हलप झाला टॅन्जेन्शियल फोर्समुळं त्याच्यामुळे डेव्हलप झालेला जो स्ट्रेन आहे तो शिअरिंग स्ट्रेन कसा डिफाईन केला इन टर्म्स ऑफ अँगल डिफाईन केला का कारण इथं एक सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू अनादर सरफेस काय होतोय डिस्प्लेस होतोय त्यामुळे आपण इन टर्म्स ऑफ अँगल रिप्रेझेंट केलेला आहे लक्षात या तीन डेफिनेशन बेसिकली म्हणजे तीन टाईप्स स्ट्रेसचे आणि स्ट्रेनचे मग आता काय नेक्स्ट काय बघायचं आपल्याला की सगळ्यात महत्वाचा लॉ सगळ्यात महत्वाचा लॉ काय हुक्स लॉ हुक्स लॉ आता हुक्स लॉ बेसिकली काय सांगतो तर हुक्स लॉ इज नथिंग बट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन म्हणजे हुक्स लॉ बेसिकली काय सांगतो जो अप्लाय केलेला फोर्स आहे त्याच्यामुळे जो ऑब्जेक्ट मध्ये किंवा सॉलिड मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डेव्हलप झालेला आहे तो स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांशी कसे रिलेटेड आहेत हा सांगणारा लॉ म्हणजेच काय हुक्स लॉ आता स्टेटमेंट काय बघा याच विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन 
फक्त डायरेक्ट इतना लिया सुरुआत कराए नहीं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हा जो वर्ड है विद इन प्रपोर्शनल लिमिट कि विद इन इलास्टिक लिमिट बनता विद इन प्रपोर्शनल लिमिट कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन हा शब्द महत्वाचार है हम मीनिंग अपन नंतर बढ़ना है कि नेमक प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल लिमिट मे न बरबर मत अपने लॉ का है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन सग एक मीटिंग जॉइन कर जॉइन स्ट्रेस प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन रिनेशन है मैं जर प्रपोर्शनैलिटी का रिनेशन इक्वैलिटी मध्य लिया लिखो सम कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस कर कॉन्स्टंट मल्टीप्लाइड बाय का लिखो अपन स्ट्रेन लिखो कॉन्स्टंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिटी स्टेटमेंट बेसिकली का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन पदी विद इन अ प्रपोर्शनल लिमिट मे जर मैं समझा ग्राफ फाइन ग्राफ का अपन इकड़ा स्ट्रेस इकड़ा स्ट्रेन तो ग्राफ कसा यार ब्राफ कसा का बेशन है बरबर आता हा इक्वेशन नुसार इत लिखो मैं स्ट्रेस इक्वल टू सम कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी है मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन ग्राफ को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन स्ट्रेस ही कुछ एक्सेस वर है वाई एक्सेस वर है टर्न स्ट्रेन ही क्वांटिटी कुछ एक्सेस वर है एक्स एक्सेस वर हे कॉन्स्टंट मे समा तुम्हें यम घर इक्वेशन का मिला मेरा फॉर्म इक्वेशन का वाई इक्वल्स टू एम एक्स एंड वाई इक्वल टू एम एक्स इज वॉट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाई इक्वल टू एम एक्स का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बरबर या ग्राफ च नेचर जे है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हा ओरिजिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना तुम्हारा बरबर ग्राफ का जो स्लोप काड़ला तर स्लोप इज व्हाट स्लोप इज क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस स्ट्रेन कुछ स्ट्रेट लाइन सा स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली स्लोप ही जी क्वांटिटी है अपन प्रीवियस लेक्चर मे पगित है स्लोप बेसिकली का रिप्रेजेंट करते डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस फॉर एक्जाम्पल बगित अपन कि जर समा हे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जर ग्राफ असेल जर स्ट्रेट लाइन असेल तर या ग्राफ चा स्लोप डी एक्स बाय डी टी काय मिलना है अपने वेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप फाइंड आउट कियालॉसिटी सीमिलरली इत स्लोप जो है दैट इज क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस लक्षा स्टेटमेंट लिखुन गया स्ट्रेस वर्सेस ट्रेन ची हा डायग्राम ही डायग्राम का हा ग्राफ ड्रॉ कर अपने पूरा जता है मेंशन करा हा जो कॉन्स्टंट है कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी ये अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिटी मनना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिटी बता नेक्स्ट आता बता आता इत हि डेफिनेशन लक्षा गया स्ट्रेस इक्वल टू सम कॉन्स्टंट सम कॉन्स्टंट इज व्हाट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन बरबर मत्ताच अपन का बगित है कि स्ट्रेस जो आतो हा स्ट्रेस फोर्स अपन एरिया बरबर मग हा अपन तीन प्रकार बगित टेन्साइल वॉल्यूम एंड शेयरिंग कशा मु 
कोर्स अप्लाय करण्याचे वेज काय होते डिफरंट होते म्हणजे अर्थी स्ट्रेस तीन टाईपचा आहे त्या अर्थी आपल्याला हा जो कॉन्स्टंट मिळणार आहे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी हा आपण तीन टाईपचा मिळतो मग त्यातला जो पहिला टाईप आहे पहिला टाईप आहे त्याला म्हणायचं यंग्स मॉड्युलस त्याला काय म्हणायचं यंग्स मॉड्युलस रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल वाय आता पहिला प्रकार बघा पहिला प्रकार आलेला कशावरून टेन्साईल स्ट्रेस वरून आलेला कशावरून आलेला टेन्साईल स्ट्रेस वरून मग काय होणार बघा समजा मी पुन्हा डायग्राम ड्रॉ केली समजा दिस इज सिलेंड्रिकल रॉड सिलेंड्रिकल रॉड म्हणजेच काय त्याचा शेप जो आहे तो सिलेंड्रिकल शेप आहे बरोबर समजा या सिलेंडरची रेडियस जी आहे समजा सेंटर पॉइंट हा सेंटर ऍक्सेस आहे सिलेंडरचा ही रेडियस किती आहे ही रेडियस समजा आर आहे याची जी ओरिजिनल लेंथ आहे समजा ही ओरिजिनल लेंथ यल आहे बरोबर समजा याच्यावर आपण अप्लाय केला फोर्स या फिथका फोर्स अप्लाय केला अप्लाय केलेल्या फोर्स मुळ याचा साईज काय होणार आहे चेंज होणार आहे लेंथ वाढणार आहे ही समजा चेंज झालेली जी लेंथ आहे त्याला आपण डेल्टा यल न रिप्रेझेंट केलं तर इथं आपण काय काय डिफाईन करू शकतो आता इथं आपल्याला माहित आहे ऍक्टिंग फोर्स जो आहे तो कसा आहे अलॉंग द लेंथ आहे त्यामुळे डेव्हलप होणारा जो स्ट्रेस आहे दॅट इज टेन्साईल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवायडेड बाय काय असणार आहे एरिया असणार आहे एरिया म्हणजेच काय आता हा असणार आहे एरिया हा एरिया की ज्या एरियावर फोर्स ऍक्ट होतोय मग इमॅजिन करा की एक सिलेंड्रिकल सरफेस आहे आणि त्याला बॉटमच्या सरफेसवर एक फोर्स ऍक्ट होतोय डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये बॉटमचा सरफेसचा एरिया कसा दिसणार तुम्हाला ऑब्झर्व केल्यानंतर तर तो सर्क्युलर असणार आहे ज्याची रेडियस किती असणार आहे आर असणार आहे लक्षात मग काय होणार हे समजा हे आपण कॅपिटल आर घेऊया मग काय होणार दिस फोर्स एफ डिवायडेड बाय एरिया असणार आहे तो एरिया सर्क्युलर असणार आहे सर्कलचा एरिया पाय आर स्क्वेअर म्हणजे इथं टेन्साईल स्ट्रेस किती मिळाला आपल्याला एफ अपॉन पाय आर स्क्वेअर त्याच पद्धतीनं आता साईज चेंज झाली साईज चेंज झाली म्हटल्यानंतर टेन्साईल स्ट्रेन पण डिफाईन करू शकतो आपण टेन्साईल स्ट्रेन कसा डिफाईन करणार टेन्साईल आहे अलॉंग द लेंथ आहे म्हटल्यानंतर लेंथ चेंज होणार चेंज इन लेंथ डेल्टा यल डिवायडेड बाय डिवायडेड बाय यल डिवायडेड बाय यल लक्षात मग याच्यावरून आपण काय लिहिणार आहे हुक्स लॉ नुसार हुक्स लॉ नुसार हुक्स लॉ काय सांगतो आपल्याला स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन म्हणजेच जर आपण स्ट्रेस आणि स्ट्रेन यांचा जर रेशो घेतला आपण तर तो काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे अँड दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्युलस म्हणजे कुणाच्या केसमध्ये जो अप्लाय झालेला स्ट्रेस आहे तो कसला पाहिजे टेन्साईल स्ट्रेस पाहिजे टेन्साईल स्ट्रेसच्या बाबतीत जो काही स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डेव्हलप झालेला आहे त्यांचा जर रेशो फाइंड आउट केला तर तो कॉन्स्टंट मिळतो आणि त्या कॉन्स्टंटलाच म्हणणार आहे आपण यंग्स मॉड्युलस तर मग यंग्स मॉड्युलसची डेफिनेशन काय यंग्स मॉड्युलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस टेन्साईल स्ट्रेस डिवायडेड बाय टेन्साईल स्ट्रेन दे आर फॉर फॉर्म्युला काय होणार बघा वाय इक्वल्स टू स्ट्रेस काय आहे यफ डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय डेल्टा यल अपॉन यल सिम्प्लीफाय करून लिहा यफ यल डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर डेल्टा यल यंग्स मॉड्युलसचा फॉर्म्युला काय झाला यफ यल डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर यल म्हणजे ऍक्च्युली हा यंग्स मॉड्युलस काय रिप्रेझेंट करतो तर ज्या अर्थी आपला टेन्साईल स्ट्रेस आहे म्हणजे हा टेन्साईल स्ट्रेस काय करणार आहे एकतर ऑब्जेक्टला कॉम्प्रेस करणार आहे किंवा इलॉंगेट करणार आहे म्हणजे दिस यंग्स मॉड्युलस रिप्रेझेंट्स रेझिस्टन्स रेझिस्टन्स टू इलॉंगेशन इलॉंगेशन म्हणजे काय लेंथ वाढणार आहे ऑर कॉम्प्रेशन ऑफ सॉलिड ऑर कॉम्प्रेशन ऑफ सॉलिड म्हणजे यंग्स मॉड्युलस रिप्रेझेंट वॉट इलॉंगेशन रेझिस्टन्स टू इलॉंगेशन ऑर कॉम्प्रेशन ऑफ सॉलिड लक्षात म्हणजे जर समजा हेच जर समजा असं म्हटलं असतं मी फॉर एक्झाम्पल समजा हा सॉलिड सर्फेस आहे गेल हा रॉड आहे आणि समजा याला मी एक वेट टाय केला समजा या याच मास यम आहे तर याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स तर मी फर्स्ट डायग्राम काढली याची तर हा रॉड असणार आहे याची लेंथ यल आहे एरिया माहित आहे याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स कुठला असणार आहे या ऑब्जेक्टच या ब्लॉकच किंवा या वेट या मासचं काय असणार वेट असणार आहे दॅट इज एम जी म्हणजे इथं फोर्स जो आहे तो काय असणार एम जी 
मग यंग मॉडल असा फॉर्म्युला काय होणार बघा एफ ची व्हॅल्यू फक्त काय होणार मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इंटू एल डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर इंटू डेल्टा एल म्हणजे हा काय होणार आहे आपल्याला यंग मॉडलचा फॉर्म्युला मग आपल्याला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं नाही यंग मॉडल काय असणार आहे नेमकं आपल्याला बेसिकली काय माहित पाहिजे यंग मॉडल इज वॉट टेन्साइल स्ट्रेस डिवायडेड बाय टेन्साइल स्ट्रेन दॅट्स इट मग आता आपण काय करूया या यंग मॉडलचं युनिट काढूया मग एस आय युनिट काढूया एस आय युनिट ऑफ वाय वाय इज यंग मॉडल इक्वल्स टू एस आय युनिट ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस फॉर्म्युलानुसार जायचं युनिट काढताना एस आय युनिट ऑफ स्ट्रेस डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर मध्ये कोण आहे स्ट्रेन एस आय युनिट ऑफ स्ट्रेन मग आताच बघितलेलं आहे स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचं युनिट आपण स्ट्रेसचं युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर डिवायडेड बाय स्ट्रेनला कुठलं युनिट नाही कारण स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज नो युनिट म्हणजे आपण वन लिव्या सो दिस इज नथिंग बट वॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे युनिट एस आय युनिट ऑफ वाय हे काय मिळालं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे स्ट्रेसचं आणि यंग मॉडल असतं एस आय युनिट काय असतं सेम असतं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर लक्षात म्हणजे पहिला जो टाईप आहे हा बेस्ड ऑन वॉट दिस इज बेस्ड ऑन टेन्साइल स्ट्रेस जे स्ट्रेसचे टाईप्स बघितले त्याच्यावरूनच आपण तीन मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे टाईप्स बघणार आहे त्यातलं यंग मॉड्युलस हे फर्स्ट आहे इट इज ड्यू टू टेन्साइल स्ट्रेस नोट डाऊन करा स्क्रीनवर जेवढं दिसतंय ते सगळं नोट डाऊन करा क्विकली ओके स्वतः सेकंड बघायचं आपल्याला टाईप आता आपण सेकंड स्ट्रेस कुठला बघितला व्हॉल्युम सो व्हॉल्युम मुळे डेव्हलप झालेला जो काय मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आहे दॅट इज कॉल्ड बल्क मॉड्युलस रिप्रेझेंटेड बाय लेटर के कशामुळे असणार आहे इट इज ड्यू टू व्हॉल्युम स्ट्रेस इट इज ड्यू टू व्हॉल्युम स्ट्रेस मग आता काय कन्सिडर करा परत व्हॉल्युम स्ट्रेस म्हणजे काय असणार आहे जो ऍक्ट होणार फोर्स आहे दॅट इज ड्यू टू इक्वेलंट ऑफ प्रेशर समजा हा ऑब्जेक्ट आहे आता या ऑब्जेक्ट मध्ये समजा फॉर एक्झाम्पल एअरचा बबल आहे एअरच्या बबल मध्ये काय असणार आहे आतमधून प्रेशर ऍक्ट होत असणार आहे या डायरेक्शन मध्ये असं रेडियल डायरेक्शन मध्ये बरोबर आणि बाहेरच्या बाजून पण काय होत असणार आहे प्रेशर ऍक्ट होत असणार आहे समजा या पद्धतीने सगळं प्रेशर ऍक्ट होत आहे दिस इज प्रेशर इन साइड बाहेरच्या बाजून पण काहीतरी फ्लुईड आहे समजा त्याच्यामध्ये पण काय होणार आहे इकडे प्रेशर ऍक्ट होणार आहे आणि प्रेशर हे नेहमी कसं असतं कॉम्प्रेसिव्ह असतं कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजे काय ज्या सरफेसवर ऍक्ट करतं त्याच्यावर त्याला कॉम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न करत असतं प्रेशर हे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असणार आहे प्रत्येक पॉइंटला समजा हे प्रेशर आउटसाइड आहे मग बबल मध्ये आपण माहिती आहे आपल्याला मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुईड मध्ये बघितले इन साइड प्रेशर इज ग्रेटर दॅन आउटसाइड प्रेशर मग आता थोडक्यात हे प्रेशर आतलं प्रेशर जास्त आहे बाहेरचं प्रेशर जा कमी आहे म्हणजे प्रेशरचा इम्बॅलन्स आहे त्यामुळे याच्यावर या सरफेसवर काय होणार आहे फोर्स ऍक्ट होणार आहे मग जर हा जर मी फोर्स फाइंड आउट केला तर फोर्स काय असणार आहे फोर्स इज नथिंग बट वॉट प्रेशर इन टू एरिया इन साइड फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होईल दॅट इज पी आय मल्टीप्लाइड बाय एरिया आणि बाहेरून ऍक्ट होणारा पी ओ मल्टीप्लाइड बाय एरिया मग जर नेट फोर्स जर बघितला आपण नेट फोर्स इज वॉट प्रेशर मधला चेंज मल्टीप्लाइड बाय एरिया त्यामुळं फोर्स अपॉन एरिया जर केला व्हॉल्युम स्ट्रेस व्हॉल्युम स्ट्रेस काय म्हणणार आपल्याला फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच काय बघा मी इथे लिहितो नेट फोर्स कॅल्क्युलेशन लिहितो फोर्स नेट इक्वल्स टू पी आय टाइम्स एरिया 
हा आउटवर्ड डायरेक्शन मध्य मैनस बाहर पी ओ टाइम्स एरिया इक्वल्स टू हे पी आई मैनस पी ओ एरिया कॉमन मैं यफ नेट डिवाइडेड बाय ए के एक्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जर के पी आई मैनस पी ओ मे मिलना है चेंज इन प्रेसर जिस डीपीज वॉट चेंज इन प्रेसर स्ट्रेस तो मिला अपने वॉल्यूम स्ट्रेस सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेन कसा फाइंड आउट करना वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेन का बॉल्यूम आता इतना वॉल्यूम स्ट्रेस मु ऑब्जेक्ट कि सॉलिड च वॉल्यूम चेंज हो रहा है बरबर मैं इतना पस है आता अपन हा एयर बबल जरी मैं मेन्शन के वी आर कन्सिडरिंग नाउ सॉलिड सॉलिड लाइ आत प्रेसर न बरबर मग इक मैं ड्रॉ करते समझा सॉलिड घर सॉलिड पे डीप के पे डीप के बाहर फाय होना प्रेसर एक्ट हो रहा है या पद्धति सॉलिड मे आत प्रेसर न कारण सग सॉलिड है भरीव है मग हा जो प्रेसर एक्ट है एक्ट होते है दैट इज नथिंग बट डीपी एंड प्रेसर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया सो वॉल्यूम स्ट्रेस इज डीपी एंड वॉल्यूम स्ट्रेन का कि वॉल्यूम का होना है बाहर जो पुष के वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सो चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम डीवी मटल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी कि तुम्हें लिख सकता डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी स्मॉल असेल डेरिवेटिव फॉर्म मे रिप्रेजेंट कर डीवी लिख सको इतना अपन माइनस साइन देते कारण का बगा या कॉम्प्रेसिव फोर्स मु वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं मैं डिक्रीज रिप्रेजेंट कर माइनस साइन देते मग आता अपन हुक्स लॉ जर वाला हुक्स लॉ नुसार हुक्स लॉ नुसार स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन दे आर फोर इत जर आप वॉल्यूम आता इतना अपने स्ट्रेस कसले वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन जर रेशो फाइंड आउट के अपने का प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टंट मिलना है कॉन्स्टंट एंड दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस दे आर फोर बल्क मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेड बाय के फॉर्म्यूला का होना है वॉल्यूम स्ट्रेस डीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन मैनस डीवी अपॉन बी हो रहा मैनस वी डीपी बाय डीवी वी इज वॉट वॉल्यूम बल्क मॉडल फॉर्म्यूला है मैनस वी डीपी बाय डीवी हा फॉर्म्यूला है मग दिस रिप्रेजेंट्स वॉट इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टन्स टू चेंज इन वॉल्यूम रेजिस्टन्स टू चेंज इन वॉल्यूम केस मध्य यंग मॉड्यूल रिप्रेजेंटेड वॉट रेजिस्टन्स टू चेंज इन लेंथ दिस रिप्रेजेंट्स वॉट रेजिस्टन्स टू चेंज इन वॉल्यूम बे ची वैल्यू जो समझा जास्त के बल्क मॉड्यूल जर जा तो बल्क मॉडल जाए तो डीवी ची वैल्यू का कमी है कारण के एन डीवी एंसर रिनेशन इनवर्स है मैं डीवी ची वैल्यू कमी है कि चेंज जो है वॉल्यूम मधल तो कमी है के जितका जास्त तेवड़ा वॉल्यूम मधा चेंज कमी के इज बेसिकली वॉट रेजिस्टन्स टू चेंज इन वॉल्यूम सो बल्क मॉड्यूल रिप्रेजेंट्स रेजिस्टन्स टू चेंज इन वॉल्यूम मैं ये अपन का नवीन एक फैक्टर डिफाइन करू शो अपन कॉम्प्रेसिबिलिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज वॉट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल वन डिवाइडेड बाय के बल्क मॉड्यूल जितक जास्त तितक कॉम्प्रेसिबिलिटी कमी बल्क मॉड्यूल जितक कमी तितक कॉम्प्रेसिबिलिटी जास्त मन जे जनरली मन तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड्स कि इनकॉम्प्रेसिबल सॉलिड्स जर इनकॉम्प्रेसिबल आल इनकॉम्प्रेसिबल कॉम्प्रेसिबल बिलकुल करता ये नहीं कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो कॉम्प्रेसिबिलिटी जीरो बल्क मॉड्यूल लिखा पे कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी जीरो This implies bulk modulus ही किती पाहिजे इनफाइनाइट पाहिजे बल्क मॉड्युलस काय पाहिजे इनफाइनाइट पाहिजे म्हणजे जर कॉम्प्रेसिबिलिटी इनकॉम्प्रेसिबल सॉलिड्स आपण कन्सिडर केले इनकॉम्प्रेसिबल म्हणजे काय ज्यांना बिलकुल कॉम्प्रेस करता येत नाही असे तर त्यांची कॉम्प्रेसिबिलिटी झिरो असते आणि या फॉर्म्युलानुसार कॉम्प्रेसिबिलिटी झिरो येण्यासाठी बल्क मॉड्युलसची व्हॅल्यू काय पाहिजे खूप हाय म्हणजे इनफाइनाइट पाहिजे म्हणजे रिवर्स डायरेक्शन मध्ये स्टेटमेंट केलं तर काय म्हणू शकतो इफ बल्क मॉड्युलस ऑफ एनी सबस्टन्स इज व्हेरी लार्ज then it is almost incompressible. इनकॉम्प्रेसिबल कारण परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल नसणार आहे 
कारण परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल सा के ची वैल्यू इन्फाइनाइट वावी लगते इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड प्रैक्टिकली डिफाइंड नंबर सो कुछ सॉलिड घर के ची वैल्यू आना है मैं कंपेरिटिवली लार्ज अल तो अपन ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल मन तो लक्षा सो दिस इज बल्क मॉडल से नोट डाउन करा क्विकली ओके नेक्स्ट वन आता थर्ड वन बैठे थर्ड वन वुल बी ड्यू टू व्हाट ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेस मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी रिप्रेजेंटेड बाय जनरली जी और ईटा ने रिप्रेजेंट करता कशाने रिप्रेजेंट करता जी मनू शकता कि ईटा ने पिनोट करू शको अपन ओके सो आता मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी This is due to what? This is due to uh, tangential force, which is shearing stress. This is due to shearing stress. Mata, maga shi's diagram card to me. Samjha, this is fixed support. Samjha, ha apna block hota, jo ya chaur rest kar dota, of which bottom part is fixed. Ya chaur jara samjha apne kada tangential direction mujhe force lava la. Tar ya cha shape fakta kai zale la sa ya apne tina change zala. आता मैं मुद्दा फक्त डायग्राम मध्य चेंज जो है शेप तो मोटा दाखोत है कि जेनेकर डायग्राम अपने आइडेंटिफाई इजीली करता एवडा मोटा चेंज हो एंगल का दाखिल है थीटा हि लेंथ अपन एक्स मटले है हि चेंज डिस्प्ले लेंथ मटले है डेल्टा एक्स बरबर मत इत शिंग स्ट्रेस शिंग स्ट्रेस ची वैल्यू का शिंग स्ट्रेस वुड बी इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस इज व्हाट फोर्स पर युनिट एरिया आता एरिया महत नहीं अपने एरिया सीम्प्लिफाई करू शक नहीं एरिया कुछ लगना है इतना ए इज एरिया ऑफ टॉप सरफेस एरिया ऑफ टॉप सरफेस कि ज्यादा टैंजेंशियल फोर्स एक्ट है और जर शेयरिंग स्ट्रेन बगित अपन शेयरिंग स्ट्रेन का बगित अपन शेयरिंग स्ट्रेन इज वॉट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल टैन थीटा एंड टैन थीटा इज एप्रॉक्सिमेटली थीटा इत एजम्शन कांसिडर के थीटा इज वेरी स्मॉल इक्वल टू थीटा कभी लिखू शको जर थीटा इज वेरी स्मॉल अल तो अदरवाइज नो एज इट इज टैन थीटा लिया लगे मग पे स्मॉल कन्सिडर करते टैन थीटा इज एप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा अगेन हुक्स लॉनुसार हुक्स लॉनुसार जर आप शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेन जर रेशो घ्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इक्वल टू सम कॉन्स्टंट टाइम स्ट्रेन रेशो का अपने कॉन्स्टंट पाजे एंड दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी देअर फॉर मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी ईटा फॉर्म्यूला का होना बहुत F divided by A stress shearing stress divided by shearing strain theta. So this will become F divided by A theta. Modulus of rigidity is given by F divided by A theta. So basically, he can represent karta. So this represents resistance to change in shape. Resistance to change in shape. Kya baga? कारण जर ईटा ची वैल्यू जर खूब जास्त आती तो थीटा ची वैल्यू का कमी आती बीटा ची वैल्यू जर जास्त आती तो थीटा रेसी प्रकल मे कमी मैं थीटा जेवड़ा कमी जो शेप है तो क्या है ऑलमोस्ट इक्वल टू ओरिजिनल चेंज इन शेप तो मिनिमम जेवड़ा ईटा ची वैल्यू जास्त 
म्हणजेच काय इटानं काय रिप्रेझेंट केलं इटा इज बेसिकली रिप्रेझेंटिंग रेजिस्टन्स टू चेंज इन शेप तर दिस इज कॉल्ड मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी लक्षात मग आता आपण जे तीन मॉड्युलस बघितले त्यांच्यामध्ये इंटर रिलेशन आहे ते रिलेशन आपण जे नंतर बघूया त्याच्यासाठी आपल्याला पुढचा एक पॉइंट बघावा लागतो त्याच्यापूर्वी ह्या तिसरा मॉड्युलस तुम्ही पहिल्यांदा नोट डाऊन करून घ्या स्क्रीनवरचा ओके सो नेक्स्ट बघा आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट आता बघायचा आहे तो म्हणजे तीन मॉडेल्स ऑफ रिजिडिटी बघितली आपण आता नेक्स्ट बघायचा आहे पॉयसॉन्स रेशो पॉयसॉन्स रेशो विच इज रिप्रेझेंटेड ऍज सिग्मा पॉयसॉन्स रेशो आता पॉयसॉन्स रेशो डिफाईन कसा करतात बघा समजा हाफ फिक्स्ड सपोर्ट आहे आपला आणि समजा हा आपला इनिशियल ऑब्जेक्ट होता बरोबर याची समजा लेंथ जी आहे याची लेंथ याला आहे समजा याच्यावर मी फोर्स लावला फोर्स लावल्यानंतर काय होणार हा इलॉंगेट होणार या पद्धतीनं इलॉंगेट होत असताना जनरल ऑब्झर्वेशन काय बघा जनरल ऑब्झर्वेशन बघितला तर त्याची जी थिकनेस असते ती काय होत असते कमी होत असते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सिम्पल बघितला डेली लाईफ मध्ये रबर जर ताणलात तुम्ही रबरची लेंथ इन्क्रीज होते पण तो थिन होतो रबर थिन होतो म्हणजेच काय त्याची थिकनेस काय झालेली आहे कमी झालेली आहे म्हणजे आता शेप या पद्धतीने झालेला आहे मग हे आपण चेंज इन लेंथ रिप्रेझेंट केलं ओके नो प्रॉब्लेम समजा याचा शेप हा सिलिंड्रिकल असेल तर सिलिंड्रिकल शेप मध्ये जर समजा आपण हा ओरिजिनल डायमीटर जर बघितला हा ओरिजिनल डायमीटर आपण समजा डी घेतला आणि आताचा फायनल डायमीटर काय आपण हा कमी असणार आहे बरोबर मग हा जो कमी झालेला डायमीटर आहे तो समजा आपण डेल्टा डी ने रिप्रेझेंट केला किंवा स्मॉल डी ने रिप्रेझेंट केला बरोबर आपण काय करूया डेल्टा डी ने रिप्रेझेंट करूया म्हणजेच काय झालं आपण टेन्साईल फोर्स कन्सिडर केला म्हणजे इथं ऍक्च्युली आपण हा फोर्स लावलेला आहे अप्लाय केलेला आहे फोर्स तर इथं दोन स्ट्रेन डेव्हलप झाले स्ट्रेन म्हणजे काय स्ट्रेन म्हणजे ओरिजिनल शेप चेंज होऊन साईज जी आहे ती बदलायला पाहिजे म्हणजे काय ती मग व्हॉल्युमच्या फॉर्म मध्ये बदलू शकते अँगलच्या फॉर्म मध्ये बदलू शकते किंवा लेंथच्या फॉर्म मध्ये बदलू शकते बरोबर मग इथं लेंथच्या फॉर्म मध्ये बदललेला आहे आणि दोन वेगवेगळ्या प्रकारे बदललेला आहे तर कुठला आहे बघा एक आहे तो अलॉंग द लेंथ आहे अलॉंग द लेंथ चेंज झालेला आहे अलॉंग द लेंथ म्हणजे काय ही लेंथ आहे व्हर्टिकल त्या लेंथ मध्ये काय झालेलं आहे की डायरेक्शन त्या डायरेक्शन मध्ये आपली लेंथ चेंज झालेली आहे मग त्याला म्हणायचं लिनियर स्ट्रेन त्याला म्हणायचं लिनियर स्ट्रेन म्हणजे लिनियर म्हणजे काय लिनियर डायरेक्शन मध्ये अलॉंग द लाईन डायरेक्शन मध्ये मग लिनियर स्ट्रेन कसा काढणार सांगा आपण लिनियर स्ट्रेन स्ट्रेन इज वॉट चेंज इन लेंथ डेल्टा यल डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यल आणि दुसरा एक स्ट्रेन डेव्हलप झालेला आहे स्ट्रेन म्हणजे काय ओरिजिनल शेप चेंज झालेला आहे हा जो ओरिजिनल डायमीटर डी होता तो आता कमी झालाय म्हणजे दुसरा असणार आहे तो काय असणार आहे लॅटरल टू लेंथ लॅटरल टू लेंथ लॅटरल टू लेंथ ऑर अलॉंग द रेडियस कुठली डायरेक्शन आहे ती अलॉंग द रेडियस सिलिंड्रिकल कन्सिडर केलाय मग याला म्हणायचं लॅटरल स्ट्रेन लॅटरल म्हणजे काय लिनियर जो स्ट्रेन आहे त्याला परपॅन्डिक्युलर डायरेक्शन मध्ये लिनियर म्हणजे हा व्हर्टिकल असा ही अलॉंग द लाईन डायरेक्शन आहे दिस इज लिनियर डायरेक्शन आणि याला परपॅन्डिक्युलर जी डायरेक्शन आहे दिस इज लॅटरल डायरेक्शन परपॅन्डिक्युलर टू लिनियर मग लॅटरल स्ट्रेन काय असणार आहे चेंज इन डायमीटर कारण लॅटरल लेंथ कुठली आपली डायमीटर आहे आडवी लेंथ डिवायडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर म्हणजे दोन प्रकारचे स्ट्रेन डेव्हलप होतात फोर्स ऍक्ट केल्यामुळं फक्त एकच होत नाही लिनियर स्ट्रेन तर लिनियर स्ट्रेन लेंथ वाढल्याबरोबरच डायमीटर सुद्धा काय होत असतो कमी होत असतो या दोघांना कम्पेअर करणारा जो फॅक्टर आहे दॅट इज कॉल्ड पॉयसॉन रेशो दॅट इज कॉल्ड पॉयसॉन रेशो पॉयसॉन रेशोची डेफिनेशन काय बघा पॉयसॉन रेशो इज रेशो ऑफ ली रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन 
टू लिनियर स्ट्रेंथ डेफिनेशन का पॉइसन रेशो रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेंथ का अपने डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय लिनियर स्ट्रेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल अगेन इट हैज नो युनिट कारण दो स्ट्रेन है स्ट्रेन लुनिट नहीं तो रेशोला युनिट नसना है इट हैज नो युनिट पॉइसॉन रेशो इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लिनियर स्ट्रेन लक्षा जो फिर लाइन ऐसी अलॉन्ग स्ट्रेन डेवलप हो डायमीटर पै हो कमी हो डायमीटर कमी डायरेक्शन मध्य स्ट्रेन डेवलप है अलॉन्ग द लाइन डेवलप स्ट्रेन लिनियर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ अलॉन्ग द लेंथ डायरेक्शन लर्पेंडिकुलर डायरेक्शन मे चेंज अलॉन्ग द डायमीटर कि अलॉन्ग द रेडियस चेंज जो स्ट्रेन डेवलप है लैटरल स्ट्रेन सो लैटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर पॉइसॉन रेशो इज वॉट पॉइसॉन रेशो इज द रेशो ऑफ स्ट्रेन कुछले कुछले लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लिनियर स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन ड्यू टू डायमीटर अलॉन्ग द डायमीटर लिनियर स्ट्रेन अलॉन्ग द लेंथ सो फॉर्म्यूला का होना सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल लक्षा युनिट ना कारण इट इज द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज मग याची वैल्यू कि मग जो सर्क्यूलर कि समझा जो वॉल्यूम चेंज हो वैल्यू का नेक्स्ट लेक्चर लगना है जे फाइनली अपन जे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तुम्हें नोट डाउन कर पैरलली जे मॉड्यूलस ऑफ इलास्ट्रिटी बगित वाय बगित के बगित ईटा बगित आता पॉइसन रेशो य चौगान मध्य रिलेशन है चौग एकमेक डिपेंड आता तो रिनेशन का नेक्स्ट लेक्चर उद्याचर लगना है क्विकली नोट डाउन करूंगा आफ्टर दिस मीटिंग विल एंड द लेक्चर